vediamo insieme che cosa c'è di nuovo. Il rapporto è dedicato ai fuoristradisti, si è fatto insieme alla Federazione Italiana Fuoristrada. La particolarità è che integra alle mappe teleatas le mappe dell'IGM, dell'Istituto Geografico Militare. Per farvi capire, questo è quello che io vedrei il navigatore normale, che ha solo i dati teleatlas, mentre se vado ad abilitare nel menu funzioni 4x4 la mappa IGM, questo è il risultato che ho. Quindi molto più dettagliata, vedo delle mulattiere, dei sentieri che non sono presenti nella cartografia teleatlas. Ma non è solo questa la particolarità, sono proprio anche le funzioni software sviluppate appositamente per la navigazione fuori strada, ovvero per esempio la bussola a schermo intero, il navigatore normale esatto. non ce l'ha, di solito una piccola iconcina in un angolino, vedete, cioè questa è tutta un'altra cosa. O il trip master, questo è uno strumento fondamentale per chi va fuori strada, perché è in pratica un odometro in metri però, che misura i metri percorsi e si può azzerare, quindi mi dà il parziale totale. È un prodotto sviluppato insieme a Kenwood USA, già da diversi anni, inizio con la serie Geosat 2, Geosat 4, adesso questo è il Geosat 5 PRS. Il um, eh, GPS eh, comunica la posizione alla radio che trasmette alle altre radio e posso visualizzare sullo schermo quindi tutti eh, gli utenti che stanno trasmettendo. Questo è un nuovo mercato assolutamente <ride> e si tratta di agricoltura intelligente. Con questo sistema mi riesce a indicare quanto mi sto discostando dalle linee guida con una precisione di 20 cm. Alcuni trattori hanno questa barra spruzzatrice che può essere larga fino a 15 metri. Fino adesso il guidatore doveva regolarsi a occhio, quindi dovendo girare per il campo doveva più o meno regolarsi, ma era molto facile sbagliare, ovvero passare due volte sullo stesso tratto e quindi succedeva che un'area veniva fertilizzata due volte con un conseguente spreco, spreco di materiale, ma non solo se si, ci si brucia proprio il raccolto. Certo. Quindi questa è l'EKB 1000, è la versione più professionale che tra l'altro è utilizzata da molte Uh, forse il ordine, i reparti di volo di carabinieri, di polizia, di del fuoco. Il pilota privato non usa perché il pilota privato non può uh, andare di notte mentre si fa sì. Mentre questo è un po' il fratello minore del KP, il Joe Pilot, che è una versione molto più compatta, adatta a cockpit più ridotti come negli aglianti o in piccoli elicotteri con molto spazio. E, ma i software, le funzioni software sono molto simili. On, successivamente un'altra volta attendere so, si inserisce la cannuccia e si soffre per 10 secondi calcola un attimo 0,20 per qualsiasi informazione, una bella mail e noi vi rispondiamo. Ciao!